வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது நத்தை சூரி என்கின்ற மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மூலிகையானது பரவலாக தமிழகம் எங்கும் காணப்படுகிறது இது தரையில் படரக்கூடிய ஒரு பூண்டு இனமாகும் நாளடுக்கு இலைகள் கொண்டது இந்த இலைகள் லேசான வளைவு போன்ற வடிவத்தில் காணப்படும் சிறிய வெண்ணிற பூக்கள் உடையது இதன் காய்கள் முட்டு போன்ற வடிவில் இருக்கும் இந்த மூலிகையானது அஷ்டகர்ம மூலிகைகள் ஒன்றாகும் இதை மகா மூலிகை என்றும் சித்தர் பெருமான்கள் கூறுகிறார்கள் கிராமப்புறத்தில் இந்த செடியை வந்து குழிமூட்டான் பூண்டு என்றும் கூறுவதுண்டு இந்த மூலிகையை சித்து விளையாட்டிற்கும் ஜால வித்தைக்கும் மாந்திரீக வேலைகளுக்கும் நமது முன்னோர்களான சித்தர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் மேலும் இம்மூலிகை பரிசோதிக்க நத்தையை கொண்டு வந்து அந்த மூலிகையின் மேல் வைக்க நத்தையானது வெடித்து சிதறும் என்றும் கூறுகிறார்கள் மேலும் பரிசோதிக்க இதனுடைய வேரை மெல்ல சிறு இனிப்பாக இருக்கும் என்றும் கூறுகிறார்கள் இப்ப ஜால விளையாட்டுல இந்த மூலிகையை எப்படி பயன்படுத்தினாங்க என்றத பத்தி முதல்ல பார்ப்போம் இரண்டாவதாக இத மருத்துவத்துல எப்படி பயன்படுத்துறாங்கன்றத பத்தியும் பார்க்கலாம் முழுமையான சூரிய கிரகணம் வரும் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணும்னா குளிச்சுட்டு சுத்தமான ஆடை உடுத்திக்கின்னு நத்தச்சூரி மூலிகை இருக்கிற இடத்துக்கு சென்று அதுக்கு பக்கத்தில் தான் நல்லா கிளீனாக சுத்தப்படுத்திட்டு அது மேலே சந்தனம் மஞ்சள் இதை தண்ணியில் கரைச்சி அதுக்கு மேலே தெளிச்சுட்டு அங்கே தூப தீபம் அதுக்கு கொடுத்து அதுக்கு ஒரு படையலை போட்டு மனசார உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்தை நினைச்சி அந்த மூலிகைக்கு சாப நிவர்த்தி செய்து அதை வேரோடு ஆணிவேல் அறாமல் பிடுங்கி வந்து அதை உங்களுடைய பூஜை அறையில் வைத்து ஆயிரத்தி எட்டு முறை ஓம் என்ற மந்திரத்தை உச்சரிச்சுக்கினே வரணும் இதை தினமும் செய்யணும் இப்படி செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு சித்தி ஆயிடும் அப்படின்னு சித்தர்கள் கூறுகிறார்கள் மேலும் இதனுடைய வேற வாயில் அடைக்கிங்கன்னா நம்மளுடைய கண்ணில் மணலை கொட்டலாம் கண்ணுக்கு ஒன்றுமே ஆவாது என்றும் அதனுடைய வேரை ஒரு தாயத்தில் அடைத்து நம்மளுடைய கையில் கட்டிக்கணும் அப்படின்னா எதிரி நம்மளை பார்த்த உடனே அஞ்சு நடுங்கி ஓடுவோம் பருந்தை கண்ட பாம்பு போல் சிங்கத்தை கண்ட மான் போல் அலறி அடிச்சு ஓடுவான் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ வைத்திய முறையை நம்ம பார்க்குறோம் இதனுடைய பொதுவான குணம் வேறும் விதையும் மருத்துவ குணம் உள்ளது இதை மாந்திரீகத்துக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் உடல் வெப்பத்தை தணிக்கக்கூடியது தாய்ப்பாலை சுரக்க வல்லது தேகத்தை வலுவூட்டக்கூடியது விந்தணுக்களை பெருக்கும் காதுக்களை வலுப்படுத்தும் பெண்கள் நோயை குணப்படுத்தும் வெட்டை சூடு மாந்தம் மற்றும் ஆயிலை அதிகரிக்க செய்யும் இந்த நத்தைச்சூரியின் வேரை மைய அரைத்து பசும்பாலில் கலர்ந்து குடிக்க பெண்களுக்கு உண்டான வெள்ளைப்படுதல் பீரியடு பிரச்சனை இது எல்லாம் குணமாகும் சில தாய்மார்கள் குழந்தை பிறந்தவுடன் பிள்ளைகளுக்கு தாய்ப்பால் கிடைக்கவில்லையே என்று வருத்தப்படுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த நத்தச்சூரியனுடைய வேற மைய அரைச்சி பசும்பாலில் கலந்து காலையில் குடிக்கணும் அதனுடைய விதைய இரவு படுக்கு போகும் முன் பாலில் கலந்து குடிக்க அபரிமிதமான பால் சுரக்கும் இதனுடைய விதையை அரைத்து பசும்பாலில் கலந்து குடிக்க உடலை தேற்றும் இரத்த விருத்தியை உண்டு பண்ணும் இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கும் இதனுடைய விதையை அரைத்து பசும்பாலில் கலந்து குடிக்க விந்த அணுக்களை உருவாக்கும் ஆண்மை பலத்தை பெருக்கும் இதனுடைய வேரை மைய மழமழம் என்று அரைத்து மோரிலோ அல்லது பசும்பாலிலோ கலந்து குடிக்க உடல் உஷ்ணத்தை தணிக்கும் சீதபேதி இரத்தபேதி வெள்ளை வேட்டை முதலிய நோய்களை குணப்படுத்தும் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்